doğruların e, ekranlarda, gazetelerde yer almasının ne kadar önemli olduğunu anladığımız bir dönemde biliyorsunuz. Can Erzincan TV ekranlarında bu gerçekleri, bu doğruları bulabildiğiniz bu ekranın sadece e, 21 günü kaldı. Bu noktada e, biliyorsunuz bir e, uygulama başlattık. Reji nöbeti uygulaması. E, önce Ünal Tanık'la daha sonra Said Sefa'yla başlayan e, bu süreç dün Turgay Oğur'la, gazeteci Turgay Oğur'la devam etmişti. Bugün de e, sevgili Nazlı Ilıcak e, bu reji nöbetini devralıyor. Nazlı Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Erkan. İyi yayınlar. Çok Geliyorum. Burada şimdi şu duvar yazıları yalnız ben bir hemen es geçmeyeyim. Çünkü bunlar çok önemli. Her tarafta duvar yazıları. E, burada benim yazım var. Burada dostluk var, umut var. Çünkü özgürlük var. Ta ilk zaman yazmıştım. Şimdi artık e, yerime geldim. Biliyorsun Can Erzincan TV 20 Temmuz'da e, maalesef uydudan indirilecek. Tabi bu arada çok acı olaylar da cereyan etti dün gece. Başımız sağ olsun. Çünkü hadise çok üzücü ve ama yeni değil. Bu yıl gerçekten 7-8 Bilmiyorum artık rakamı ama kaç e, intihar saldırısı yaşandı bu ülkede. Birinci dünya problemlerinden bir anda üçüncü dünya gerçeğiyle karşılaşmak gibi oldu. Orta Doğu gerçeğiyle karşılaşmak gibi oldu. Can Erdincan'ın durumu ise tabii ki artık söylenecek laf yok. Yani Türkiye'deki dehşet e, hızlı diktatörlük, otoriterlik sürecinde her gün yeni bir yeni bir adım, yeni bir hamle, bir damla daha var. Zaten Can Erzincan'ın varoluş nedeni benzer saldırılar, medyaya yönelik saldırılar olduğu için bu çok acı. Geçmiş olsun. Bugünler geçecek diyorum. Bu dönemde icat edilen basına baskı metotları hiç benim hayatımda görülmedi. Burada bir Yayın şey oluyor, işte karartılmak istiyoruz klasik sözüyle. Gerekçe ne? Gerekçe işte bazı kurallara uymamak. Halbuki o kurallara uymadığını tespitten şey de yok ortada. Vesika da yok. Ve bu anayasaya da aykırı, mevcut testalara da aykırı. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman Türkiye demokrasiden tehlikeli bir şekilde uzaklaştığını görüyoruz. Bu gidişe karşı dur demek için herkes elinden geleni yapmalı. Basın mensupları tabii başta olmak üzere toplumun başka e, kuruluşlarındaki, kurumlarındaki, sivil toplum örgütlerindeki insanlar da bu e, dayanışmayı e, kendi aralarında tesis etmeli. Yani basın özgürlüğü sadece yorum, e, farklı yorumların, farklı seslerinin çıkmasının engellenmesi yönünde e, baskı altında değil, aynı zamanda haber alma açısından çok ciddi bir baskı altında. Tam da böyle zamanlarda zaten basın özgürlüğünün ne kadar önemli olduğunu biz bir kere daha anlıyoruz. Ve bunlar hep aslında farklılıkların seçi, e, değişik, muhalif, itiraz eden seslerin duyulmasıyla doğrudan alakalı. Hani bize şimdi bir fantezi gibi geliyor. İnanın bana bile telefon açtığınızda şimdi bu olayların önüne e, bir basın özgürlüğünü koymuş olacağız diye bir an tereddüt ettim. Sonra yani gerçekten kendimden utandım. Ama öyle bir toplu hava var ki sanki basın özgürlüğü, özgürlükler başımıza gelenlerden, bütün yaşadığımız şeyden... Bağımsız gibi tekil olayların, tekil olaylar olmadığı, su devamının geleceği ve artık bunun devam edilemez bir, sürdürülemez bir şey olduğunu zaten diyorum aklı başında herkes e, düşünüyordur Türkiye'de. Dün yani bu, bu memleketin en önemli kentinin havaalanında bombalar patlıyor, yayın yasağı getiriyorlar, insanlar yakınlarıyla haberleşemiyorlar. Ben dün akşam çıldırdım, haber alamıyorum. Yani sosyal medya olmasa haber alamayacağım ya da e, alternatif televizyonlar olmasa ne olup bittiğini doğru düzgün anlayamayacağım. Niye 5 sene önce olmuyordu? Niye 10 sene önce biz kentlerimizde böyle bir e, terör şiddetle, şiddetle karşı karşıya kalmıyorduk? Bu hükümetin tercihleri yüzünden bunlar başımıza geldi. Ve bunu gazeteci olarak sorgulamak bizim görevimiz. Elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz. Ama tabii e, bunun için medyayı e, gasp ediyorlar. Niye gasp ettiklerini görüyoruz. Özgür medya. Özgür medya doğru haber alma, zamanında haber alma demektir. Ve yaptığınız yayınların da hükümetin iktidarın hoşuna gidecek yayınlar olmamasını temin etmek demektir. Yani özgür medya vicdanına karşı sorumludur. 
millete karşı sorumludur. Özgür medyanın iktidarla bir alışverişi yoktur. Şimdi bak burada herkesin içinde terör örgütlerini lanetliyorum. İki tane terör örgütü var başımıza asıl bela olan. Birisi PKK, diğeri IŞİD terör örgütü. Biz bu terör örgütlerini lanetliyoruz. Televizyon olarak onların yanında arkasında değiliz ama siz... Uydurma bir terör örgütü icat edip de bütün gücünüzü oraya teksif ederseniz yani kusura evet. bakmayınız. Evet.